Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Eighth class. Are you fine? I hope you have done your homework assignment. Thi, wo kar li hogi. Question 2.4 and 2.5 have been written on your notebook and you have also kar it. I hope so. Today we are going to <coughs> talk about some definitions or terms which are heredity, hereditary characteristics, variations, genes, chromosomes, DNA. These are the terms we are going to discuss today and uh, open your books now because we are going to read these terms and mark these terms on the book. Okay, open your books page number 22. Here is the definition of heredity. We have the transmission of characteristics from parents to offspring is called heredity. आपने देखा होगा कि parents की बहुत सारी ऐसी characteristics हैं जो offspring में आगे transfer होती हैं. तो this transmission of characteristics जो है ये कहलाता है. इस term इसको हम नाम देते हैं heredity. Okay? तो mark कर लीजिए आप इसको यहाँ से आप निशान लगाएंगे. The transmission of characteristics from parents to offspring is called heredity. यहाँ तक आप इसको निशान लगा लीजिए. Clear जी ये हमारी one term हो गई जिसको हमने नाम दिया heredity. अच्छा उस characteristics को discuss करते हैं कि कैसे कौन कौन से ऐसे characteristics हैं which are the characteristics which can be Transfer which are usually transferred from parents to offsprings. These are color of eyes, skin color, hair color, free or attached ear lobes, height, intelligence, etc. ये हैं इसकी example जो characteristics from parents to offspring transfer होती हैं. अच्छा ये जितनी जो characteristics transfer होती हैं. ठीक है जी the characteristics that are transmitted from parents to offspring they are called as hereditary characteristics okay this one is our this second the terms हम आज discuss करना चाह रहे थे उसमें second है ये यानी it means हमने सबसे पहले बात की कि the transmission of characteristics from parents to offspring is called heredity and the characteristics which are transmitted from parents to offspring यानि वो खुसूसियात जो parents से offspring में मुंतकिल होती हैं parents से बच्चों में मुंतकिल होती हैं वो hereditary characteristics कहलाती हैं ओके जी अब आपने देखा होगा कि जहां similarities जो हैं वो transfer होती हैं parents से offsprings में बच्चों में वहाँ कुछ variations भी आ जाती हैं वहाँ कुछ differences भी होते हैं तो वो जो differences हैं वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं variations we are on page 23 of your book here we are differences mark it इसको mark कर लें आप differences among members of a family or a species are called variations. इसको आप mark कर लें variations की ये definition है. Clear जी? अब यहाँ जब हमने बात की थी कि characteristics जो हैं वो transfer होती हैं तो differences भी आ जाते हैं जो differences हैं many characteristics में differences होते हैं ठीक है तो वो जो differences आते हैं उसको हम क्या कहते हैं variations तो differences among members of a family or a species are called variations. Okay, जी आपने variations देखी हैं कभी अपनी family में variation देखी हो? हम बहुत सारी families को अगर थोड़ा सा observe करें तो हम देखते हैं अगर सारी family जो है वो उनकी height थोड़ी सी small है, बहुत ज़्यादा height नहीं रखते सब, तो कोई एक family member ऐसा होता है जिसकी height बाकियों से मुख्तलिप होती है ज्यादा होती है तो ये एक difference हमारे सामने आ गया clear है जी तो इस तरह से कुछ न कुछ जो है अच्छा our next term is genes तो what is gene basically the basic 
physical and functional unit of heredity is called gene. Isko hum kehte hain ji gene. To genes act as instructions to make molecules called proteins. ठीक है जी तो जीन्स जो हैं ये क्या है ये इंस्ट्रक्शंस के तौर पे काम करते हैं मालिक्यूल बनाने के लिए जिसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं क्लियर जी तो इसमें अब जीन्स अकर इन पेयर्स ये पेयर्स में मौजूद होते हैं एवरी हेरिडिटरी हेरिडिटरी करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म फॉर फॉर एग्जांपल टालनेस डवार्फनेस आई कलर फ्री ईयर लोब अटैच ईयर लोब ई ज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन्स यानी हर खसूसियत का अलग अलग जीन मौजूद होता है वन मेंबर ऑफ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट यानी फादर एंड अदर कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट मीन्स मदर तो जीन्स का हमने देखा द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिटी इज कॉल्ड जीन एंड जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मालिक्यूल्स कार्ड प्रोटीन्स अच्छा जीन्स को अगर हम देखें कि ये कहाँ पे ये होते कहाँ पे हैं वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली तो जीन्स आर सेक्शन ऑफ डी एन ए जीन्स आर सेक्शन ऑफ डी एन ए अब डी एन ए क्या चीज है तो डी एन ए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स क्लियर है जी तो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट होते हैं एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ डी एन ए आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेवेलपमेंट ऑफ डिफरेंट करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म ओके जी तो डी एन ए इज कॉल्ड हेरिडेटरी मटीरियल ये हमने पहले भी लेसन नंबर टू में देखा था <coughs> जब हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था कि वाई डी एन ए इज कॉल्ड हेरिडेटरी मटीरियल याद आया आपको तो डी एन ए इज बेसिकली दिडेटरी मटीरियल डी एन एंड प्रोटीन आर द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स तो ये क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट्स हैं अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि ये क्रोमोसोम्स क्या हैं तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दे अपियर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग सेल डिविजन ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर की जो बात हो रही है इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है दिस फॉर्म इस फॉर्म में जब क्रोमोसोम हम देखते हैं तो ये है उसकी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर अदरवाइज तो ये किस फॉर्म में होता है अदरवाइज ये क्या है ये टेंगल्ड थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर ओके जी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है टेंगल्ड थ्रेड्स हमें नजर आते हैं लेकिन सेल डिवीजन के दौरान क्या है कि ये अपनी दूसरी स्ट्रक्चर का फर्क आ जाता है क्लियर जी उस फॉर्म में आ जाता है जो अभी अभी हमने देखा अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स कार्ड क्रोमाटिड्स एक टिपिकल क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो टू पार्ट्स ये दीज आर क्रोमाटिड्स ये क्रोमाटिड्स कहलाते हैं सेंट्रोमियर में सेंट्रोमियर से ये अटैच होते हैं क्लियर जी उसके बाद विच आर अटैच टू द सेम पार्ट कार्ड सेंट्रोमेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम एंड जीन इज शोन इन दिस फिगर इसको हम देख सकते हैं ओके जी यहां से थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं दिस वन इज अ सेल एंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल द जीन्स द क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड सॉरी नॉट जीन्स क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड ओके क्रोमोसोम्स आर इन द न्यूक्लियस आर फाउंड इन द आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं पहले डिस्कस कर चुके हैं क्रोमोसोम्स बेसिकली जीन्स आर वट डी एन डी जीन्स आर वट जीन्स आर द सेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स जीन्स आर द सेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड वट आर दे कंपोज ऑफ डी एन ए एंड प्रोटीन डी एन ए से ये जीन्स के सेक्शन बने हुए होते हैं तो इन दिस वे हमने आज क्या किया हमने आज की हैं जी पांच से छह डेफिनेशंस हेरिडिटी हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स वेरिएशंस जीन्स क्रोमोसोम्स डीएनए ओके जी और कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखी जो करेक्टरिस्टिक्स जो थी वो जो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ओके जी मजीद इसको इन रिलेशंस को क्लियर करने के लिए वी हैव अडियो 
तो आइए अब वो वीडियो हम देख लेंगे और आपका काम क्या है मैं अभी बता देता हूं कि आपने इन छह की छह डेफिनेशन को याद करना है और अपनी नोटबुक पे राइट डाउन भी कर लें इसको राइट डाउन दीज सिक्स टर्म्स ऑन योर नोटबुक एंड लर्न दीज टर्म्स ओके ओके आइए जी आप ये वीडियो देखते हैं वीडियो देख ले देखते हैं और जिससे आपको मजीद डीएनए क्रोमोसोम और जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आप वीडियो देखिए और मजीद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह What if we get to know the probability of us falling a prey to a particular disorder in advance? What if we can predict serious disorders like cancer using simple medical testing? Is that possible? Or is it just fiction? Well, no. It's already being done. The concept of genetic testing or the technique in which our genes or chromosomes are tested help us here. So what are chromosomes? We've always come across the saying humans have 23 pairs of chromosomes. But what are they made up of? And where are they actually located in the cell? Let's try and answer all of these queries in this session. Here we have this simple cell as an example. Can you see the thread-like structures here in the nucleus? These threads are called chromatids. They are usually tangled in this fashion when present in a regular active cell. Now what if this cell has to undergo division? Is it possible to divide this single cell into two equal halves with such a tangled bundle of threads? Of course not. Imagine we have these different colored threads tangled together. If we were to separate them, then what should be the first thing we should do? We will first separate each thread and then make separate bunches. In a similar way, even the cells separate these chromatid threads. This process is aided by condensation of the threads. It means these chromatid material will gradually start coiling like a telephone wire. As a result, the threads will gain structures like these. Are we familiar with this kind of a structure? Have we come across it before? That's correct. It is the structure of a typical chromosome. What are chromosomes? Well, we'll get into their details in the upcoming sessions. For now, we need to get a basic idea about them. So we have this cell with threads sorted in this classical chromosome structure. This structure is seen only when the cell is in the process of division. So can we say that both chromatids and chromosomes are the same? Yes, they are. The different names are for the different structures. Now the next question is, what are these threads or chromosomes to be precise made up of? If we zoom into the structure of this chromosome, we find small segments like these that make up the complete structure. These functional segments are nothing but genes. So can we say that chromosomes are made up of genes? Absolutely. All these segments make up the whole structure. Now let me ask you one more interesting question. Do you think the genes will also be made up of something? Will there be units that make up these segments? If your answer is yes, then you're absolutely right. Genes are also made up of some units. If we zoom inside this gene segment, then we find large molecules like these that make up the segment. These large molecules, or macromolecules to be precise, are DNA molecules. This is not a new term for us. We are quite familiar with the term DNA as it's very commonly used these days. But what exactly are these DNA molecules? Well, this single large molecule is composed of three units. And what units are these? Let's reserve this explanation for our upcoming videos. For now, all we need to know is that DNA is made up of these units. Now to quickly review what we learnt, let me remove the text from the screen. These three combine to give us a single molecule. 
and many such DNA molecules form long chains. What is a sequence of DNA molecules called? That's right, it's called a gene. So technically, segments of DNA molecules which form functional units are called genes. And many genes come together to form thread-like structures called chromosomes. Chromosome is the classical structure obtained only during cell division. When the cell is not in the dividing phase, the genetic material is present in the form of tangled threads called chromatids. So this is the basic idea of the genetic materials in our cells, which we needed to understand in order to look at the laws in genetics. Let's get introduced to the laws in genetics put forth by Gregor Mendel in the next part. <laughs>